हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है तो देखो बच्चों हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उससे एनर्जी बनती है वो फूड हम बॉडी के अंदर कैसे लेके आते हैं बाय द सिस्टम विच इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम इस सिस्टम के थ्रू ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आज इस सिस्टम को हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं तो सबसे पहला पॉइंट देखो फूड इज देशिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड भाई सब ऑर्गेनिज्म की द मेजर कंपोनेंट ऑफ अवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स जितना भी फूड आप खाते हो अगर उसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मोस्टली आपके फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जैसे चपाती हो गई राइस हो गए प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे दालों में प्रेजेंट होते हैं एंड फैट्स प्रेजेंट होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज अब देखो भाई वाइटामिन और मिनरल जो होते हैं ये एंजाइम्स को उनकी एक्टिविटी करने में हेल्प करते हैं तो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही कम अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मेटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज फूड से ही बच्चों हमें एनर्जी मिलती है यही हमें ऑर्गेनिक मेटेरियल प्रोवाइड करता है किस चीज के लिए ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज के लिए The water we take in plays an important role in metabolic processes and also prevent dehydration of the body. अब देखो भाई water का role जो है metabolic processes में बताया गया है कैसे जो food का breakdown होता है वो hydrolysis process के through होता है hydrolysis process के अंदर हमें water की requirement होगी अगर water नहीं हुआ body के अंदर हमने पानी नहीं पिया तो कौन सी condition आ सकती है dehydration की condition आ सकती है इसलिए water क्या करता है dehydration से prevent करता है हमें और metabolic processes में help करता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल इन दी फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स जितने भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो हम फूड के अंदर खाते हैं हमारी बॉडी उनको एज सच उसी फॉर्म में यूज नहीं कर सकती उनकी ओरिजिनल फॉर्म में यूज नहीं कर सकती इसीलिए उनको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इन टू सिंपल सब्सटेंसेस इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट खाया चपाती खाई उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो ग्लूकोज ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा एब्जॉर्ब किया जाएगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डायजेशन तो डायजेशन की डेफिनेशन आ गई क्या बताया भाई कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को कन्वर्ट करना किसके अंदर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म जिस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब हो उसके उसको डाइजेशन बोला जाता है एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड और इसको कैरी कौन करता भाई इस प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है कौन से मैथड से दो मैथड से पहला बताया मैकेनिकल दूसरा बायोकेमिकल तो देखो हमारे स्टमक के अंदर फूड को चर्न किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है बाय दी मसल्स वो हुआ मैकेनिकल और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के अंदर एंजाइम्स उनके ऊपर काम करते हैं ये कैसा डाइजेशन हुआ बायोकेमिकल डाइजेशन हुआ द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग डायग्राम तो बच्चों देखो ये जो डायग्राम गिवन है ये एनसीआर का डायग्राम है आपका एस सच एनसीआर के अंदर गिवन है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है ये डायग्राम तो यहाँ पर देखो ये क्या बताया गया है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ओरल कैविटी या बोलो स्टार्ट होता है कहां से माउथ से ये मेन पार्ट सही रहेगा सो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है कहां से माउथ से और एंड होता है कहां पर एनस पर माउथ लीड करता है कैविटी के अंदर जिस कैविटी को बोला जाता है ओरल कैविटी इस ओरल कैविटी के अंदर ही हमारे पास पैरोटेड ग्लैंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड सब लिंगल ग्लैंड जो कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट है ओरल कैविटी लीड करती है किसके अंदर इन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज फेरिंग्स तो ये हुआ फेरिंग्स फेरिंग्स लीड करता है नेक्स्ट पार्ट के अंदर विच इज कॉल्ड एज ईसोफेगस ईसोफेगस ओपन इन टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टमक स्टमक जाके लीड करता है इन टू सी शेप स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज ड्यूडिनम स्मॉल इंटरसेंट का फर्स्ट पार्ट हुआ ड्यूडिनम आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है जजिनम 
जजुनम आगे जाके क्या बनाता है हमारे पास हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर विच इज कोल्ड एज इलियम इलियम फाइनली ओपन होता है हमारे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोला जाता है सीकम सो लार्ज इंटेस्टाइन कहां से स्टार्ट हुआ सीकम से सीकम के पास एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स सीकम आगे जाके बनाता है हमारे पास कोलोन सो कोलोन के तीन पार्ट होते हैं वन दिस पार्ट गोइंग अपवर्ड कोल्ड एज असेंडिंग कोलोन वन गोइंग इन दिस डायरेक्शन ट्रांसवर्सली कोल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन वन गोइंग डाउनवर्ड विच इज कोल्ड एज डिसेंडिंग कोलोन कोलोन आगे जाके बनाता है हमारे पास क्या रेक्टम एंड रेक्टम फाइनली ओपन इन टू एनस नाउ हेयर इन दी सी शेप पार्ट ऑफ ड्यूडिनम यहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिस ग्लैंड को बोला जाता है क्या पेनक्रियाज स्ट्रमक के साइड में हमारे पास दूसरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी जिसको बोला जाता है लीवर और लीवर के साथ ही हमारे पास एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है गोल ब्लैडर सो दिस इज द कंप्लीट आउटलाइन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय एनसीआरटी तो इसको ध्यान रखना जिसके अंदर माउथ से लेकर एनस तक सारे पार्ट को रिप्रेजेंट किया गया है द एलिमेंट्री कैनाल इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है Which extends from mouth to anus, mouth से anus तक जाता है It develops from ectoderm और endoderm. भाई ectoderm and endoderm means दोनों layer से ही इसका development होता है Starting और end का part जो होता है वो हमारे पास develop होता है ectoderm से बाकी develop होता है हमारे कौन से part से endoderm वाले part से अब देखो digestive system की स्कीम को represent किया गया है यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट होते हैं पहला एलिमेंट्री कैनाल दूसरा डाइजेस्टिव ग्रैंड तो देखो बच्चों एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ से उसके बाद आता है बकल कैविटी देन इसोफेगस देन स्टमक स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से ड्यूडिनम जजुनम इलियम देन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कौन से सीकम कोलोन रेक्टम ये सारे पार्ट अभी हमने ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे नाउ सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज डाइजेस्टिव ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल द फर्स्ट ग्लैंड इज सलाइवरी ग्लैंड देन वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड लीवर एंड पेनक्रियाज इन सारे के सारे स्ट्रक्चर को बच्चों हमें डिटेल में स्टडी करना है वन बाय वन तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है माउथ एंड बको फेरेंजियल कैविटी माउथ एंड बको फेरेंजियल कैविटी सो माउथ क्या होता है बच्चों माउथ इज ए होरिजोंटल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप जो भाई हमारा माउथ एक ट्रांसवर्स होरिजोंटल ओपनिंग होती है जो कि ऊपर साइड से कवर होती है अपर लिप से और लोअर साइड से कवर होती है दी लोअर लिप ए स्पेसिफिक मसल इज एसोसिएटेड विद द लिप कोल्ड एज ओरबिक्यूलरिस और इस मसल हमारे लिप्स के साथ बच्चों एक स्पेसिफिक मसल होती है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है उनको बोला जाता है ओरबिक्यूलरिस और इस मसल माउथ ओपन इन टू बको फेरेंजियल कैविटी दिस कैविटी इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट देखो बको फेरेंजियल दो पार्ट दो वर्ड से मिलकर बना है बको सबसे पहला बकल कैविटी फेरेंजियल जो दूसरा बना है किससे फेरिंग से अभी इन दोनों पार्ट को हम देखेंगे तो देखो बको फेरेंजियल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया सबसे पहला पार्ट आता है बकल वेस्टिब्यूल दूसरा आता है मेन ओरल कैविटी तो बकल वेस्टिब्यूल क्या है द स्पेस बिटवीन द गम्स एंड चीक्स वेयर फूड इज टेम्परली स्टोर्ड फॉर सम टाइम इट इज पैरिफ्रल पार्ट भाई जब खाना खाते टाइम आपका फूड जहां पर स्टोर होता है आपके गाल और आपके टीथ के बीच में या ऐसे बोलो जब आप सुबह सुबह ब्रश करते हो तो ब्रश टीथ को साफ करने के लिए आपके चीक्स और आपके टीथ के बीच में जहां पर ब्रश प्रेजेंट होती है उस वाले एरिया को बकल वेस्टिब्यूल बोला जाता है नेक्स्ट पॉइंट मेन ओरल कैविटी आपके दांत से जो पूरा पार्ट आपके टीथ से कवर्ड होता है जहां पर टंग प्रेजेंट होती है उस पार्ट को मेन ओरल कैविटी बोला जाता है सो इट इज इनर एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाय अपर एंड लोअर जो अपर एंड लोअर जो से सराउंडेड होता है ये लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम इसके अंदर एपिथीलियम कौन सी होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम The roof of buccal cavity is called palate. इसकी roof को palate बोला जाता है साथ ही इसके अंदर क्या present होता है Tongue present होता है और क्या present होते हैं Teeth present होते हैं तो इन सारे part को बच्चों हम detail में study करने वाले हैं सबसे पहले palate study करेंगे फिर tongue, then we will move to the teeth. 
so the first part we have palate पैलेट इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू टू पार्ट पैलेट को दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया अभी बता दिया पैलेट क्या होता है हमारे पास रूफ होता है किसका बकल कैविटी रूफ ऑफ बकल कैविटी को पैलेट बोला जाता है इसके दो पार्ट होते हैं पहला पार्ट होता है हार्ड पार्ट दूसरा पार्ट होता है सॉफ्ट पार्ट तो हार्ड पार्ट क्या होता है बच्चों वो देखो हमारे पास इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट पैलेट का आगे वाला पार्ट जो होता है उसको हार्ड पार्ट बोला जाता है अब मैं इसको अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो इसको समझना आप लोग सपोज ये हमारे पास गिवन है दिस इज द पैलेट ठीक है बच्चों तो पैलेट का जो ये आगे वाला पार्ट है दिस फ्रंट पोर्शन इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट और जो पीछे वाला पार्ट होगा इसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट और आगे वाले हार्ड पैलेट पर यहां पर इरेगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है पैलेटाइन रुगे पैलेटाइन रुगे टर्म यूज किया जाता है तो थ्योरी के अंदर देखो इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट आगे वाला पार्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन ये मैग्जिला और पैलेटाइन बोन का बना होता है ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट हार्ड पैलेट के वेंट्रल सरफेस पर सम प्रोजेक्शन और ट्रांसफर्स रिजिज आर प्रेजेंट कुछ प्रोजेक्शन होते हैं या ट्रांसफर्स रिजिज होते हैं विच आर कॉल्ड एज पैलेटाइन रुगे इनको पैलेटाइन रुगे बोला जाता है इनका काम क्या होता है बच्चों मेनली ये फूड को स्लिप होने से प्रिवेंट करते हैं हमारे बकल कैविटी में मतलब मतलब क्या करते हैं फ्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं फूड को ताकि वो स्लिप ना हो पाए तो ये हुआ हमारे पास एंटीरियर पार्ट कॉल्ड एज हार्ड पैलेट नाउ द पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट इस वाले पार्ट की बात करते हैं इट इज दोस्टीरियर पार्ट ऑफ दैलेट इट इज मेड अप ऑफ मसल फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू म्यूकस एपिथिलियम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथिलियम जो होती है बेसिकली हमारे पास तो ये बना होता है बेसिकली इन पार्ट का द पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ ऑफ द सॉफ्ट पैलेट विच हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज यूवला और वेलम पैलेटाई यूवला या फिर वेलम पैलेटाई जिसको बोला जाता है कौन से वाले पार्ट को इस पार्ट को जो नीचे हैंग करता है अब देखो बच्चों इस पार्ट के पीछे क्या प्रेजेंट होता है दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है हमारे नोज की जो ऊपर से मूव कर रहे होते हैं हमारे पे ये आउटर ओपनिंग हमारे नोज की ये इनर ओपनिंग प्रेजेंट है तो जब भी हम फूड को स्वेलो करेंगे फूड पार्टिकल इसको हम स्वेलो करते हैं तो ये जाएगा युवला और कवर कर देता है किसको इंटरनल लेयर्स को ताकि फूड नोज के अंदर एंटर ना करे तो हम क्या बोलेंगे द पोस्टीरियर आउटग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट पैलेट विच हैंग्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ फिंगर लाइक प्रोसेस कॉल्ड एज युवला और वेलम पैलेट आए ऑन द डोरसल साइड ऑफ युवला इंटरनल लेयर्स आर प्रेजेंट युवला और वेलम पैलेटाइल कवर्स दी ओपनिंग ऑफ इंटरनल लेयर्स इंटरनल लेयर्स की ओपनिंग को कवर करते हैं ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड इंजेक्शन ऑफ फूड के टाइम कवर करते हैं नॉर्मली कवर नहीं करते सो फूड पार्टिकल कैन नॉट मूव इन साइड दी नेजल चैम्बर फूड पार्टिकल नेजल चैम्बर के अंदर नहीं जा सकता सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन दी फेरिंग एंड इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट भाई ये जो सॉफ्ट पैलेट आ गया फेरिंग्स वाले पार्ट में लोकेटेड होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो बच्चों पहले हम ये डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं इस डायग्राम में किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है ये डायग्राम रिप्रेजेंट करता है हमारे ओरल कैविटी वाले पार्ट को और प्लस फेरिंग्स वाले पार्ट को तो देखो हमारे पास दिस पार्ट इज दी ओरल कैविटी ओरल कैविटी के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है दिस इज दंग टंग के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारे पास पैलेट पैलेट के एंटीरियर पार्ट को हार्ड पैलेट बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को सॉफ्ट पैलेट जो भी हमने देखा सॉफ्ट सॉफ्ट पैलेट पर हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है यूविला यूविला कवर करता है इंटरनल लेयर्स को सो दीज आर द इंटरनल लेयर्स दिस सॉफ्ट पैलेट डिवाइड्स द पोस्टीरियर पार्ट विच इज फेरिंग्स इनटू टू पार्ट द अपर इट नेजो फेरिंग्स एंड द लोअर पार्ट इज ओरो ये जो बच्चों नेजो फेरिंग्स पार्ट है ये इंटरनल लेयर्स के साथ एसोसिएटेड होता है तो यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है किसकी इंटरनल लेयर्स की प्लस साथ ही यहाँ पर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसकी यूस्टेशन ट्यूब की विच आर कमिंग फ्रॉम द ईयर ईयर से जो कैनाल आ रही है उसको यूस्टेशन ट्यूब बोला जाता है द लोअर पार्ट जो ओरल कैविटी के साथ एसोसिएटेड होता है इसको बोला जाता है ओरो फेरिंग्स ओरो के नीचे बच्चे देखो हमारे पास दो ट्यूब प्रेजेंट होती है The dorsal one is called as esophagus and the ventral one is called as trachea. Trachea के ऊपर एक structure होता है flap like structure जिसको बोला जाता है epiglottis जो इसके अंदर food की entry को cross करता है तो देखो बच्चों oral cavity से food particle आएगा इस तरीके से move करता है esophagus के अंदर and from internal layers 
एयर आएगी और वो मूव करती है किसके अंदर ट्रैकिया के अंदर बाय दिस वे तो ओरो फेरिंग्स के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग होती है किसकी फूड और एयर की तो हम बोल सकते हैं ओरो फेरिंग्स इज द पार्ट वेयर क्रॉसिंग ऑफ फूड एंड एयर टेक्स प्लेस और इन सिंपल वर्ड फेरिंग्स इज द पार्ट वेयर क्रॉसिंग ऑफ फूड एंड एयर टेक्स प्लेस तो एनसीईआरटी क्या बोलते हैं फेरिंग्स वो वाला पार्ट है जहां पर फूड और एयर की क्रॉसिंग होती है अब थ्योरेटिकली देखो बच्चों यहां पर क्या गिवन है सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स एंड डिवाइड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सबसे पहला देखो अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज नेजो फेरिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू द नेजल चेंबर वन पेयर ऑफ ओपनिंग ऑफ यूस्टेशन ट्यूब इज प्रेजेंट इन दी नेजो फेरिंग्स नेजो फेरिंग्स में एक पेयर ओपनिंग होती है किसकी भाई यूस्टेशन ट्यूब की द लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड एज ओरो फेरिंग्स व्हिच इज रिलेटेड टू द ओरल कैविटी ओरल कैविटी से रिलेटेड होता है द फेरिंग्स इज कॉमन पाथ फॉर द एयर एंड फूड फूड और एयर का कॉमन पाथवे क्या होता है फेरिंग्स होता है दैट्स इट तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम कवर करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट होता है विच इज कॉल्ड एज टंग तब तक के लिए थैंक यू